Noni, you know what day it is? Payday! Elikkä, elikkä, taas on haettu postista pari pakettia. Näissä on sitten aika hyviä filmejä. Eli, 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 kato taas, mitä löytyy. Noni, yes sir, siinä on taas vähän lisää filmejä. Ja heti ensimmäisenä, oi, 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 Larry Cohen, Demon, tai oikeastaan toisaalta nimeltään God Told Me To. Helveti hyvä leffa, siis toden, todella pienen budjetin leffa, ja tässä on tää tämmönen, ää, New Yorkissa tapahtuu erilaisia murhia, missä tota noin, niin, ää, niitä yhdistää se, että niin kun ennen kuin nämä tekijät tappavat itsensä, ne sanoo, että God Told Me To, ja käykin ilmi, että siellä on sitten semmonen äijä, joka on vähän tämmönen yliluonnollinen tyyppi, eipä siitä sen enempää, mutta oikein tunnelmaikas ja, ja niin kuin erittäin viihdyttävä elokuva. Nää mullahan oli se Blu-ray oli tossa, tossa tota noin, niin mikä on myöskin erittäin erinomainen julkaisu kyllä tota noin, niin, ja sen katteli vähän aikaa sitten, ja voin kyllä tosi, tosi lämpimästi suositella, ja tää on ollut pitkään mulla hakusessa, tää Demon, Alandia videon Demon julkaisu, tämähän on Aikas harvinainen Suomi kasetti kyllä. Ja, 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 ja siinähän se nyt vihdoinkin on. Hauska tarina, yksi kaveri, tota noin, niin, siis tästä on varmasti jo niin kuin 20 vuotta tai 15 vuotta, whatever, niin se oli tota noin, niin videovuokraamassa nähnyt tämän ja tiesi hyvin, että tämä on arvokas. Ja se oli, se oli tota noin, niin, sillä ei ollut, ollut rahaa, se oli maksanut 20 markkaa ja se, tota, sillä ei ollut rahaa, se meni ost- no, pankkiautomaatilla nostaa rahaa ja sitten kun se tuli takaisin, se näki just, näki just että joku pikkukilli oli porukohtajansa kanssa ja ojensi tämmöistä demon nauhaa sinne vuokraamon omistajalle, joka sitten myi parilla kympillä sen. Ja sitten sitä vitutti, saatana. Kuka ties, tämä on just se sama, sama kappale. Ei voi tietää. Ei mitään, eteenpäin, loistavaa. Sitten, 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 oi, 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 oi. Pahan enne. Oho. Juu, tää on tätä luontokauhua 70-luvulta. Joo, siihen näyttää olevan aika pahaenteisen näköinen monsteri tuommoitteessa ihme sikiössä. Joo, tämähän on ihan hyvä. Löytyy tosta DVD, tota noin niin, muistaakseni astetta vähän parempi, vähän vakavammin otettava tämmönen luontokauhu. Jos on nyt ihan, ihan oikeassa. Ja onhan siinä hyvät näyttelijät, Armand Assante ja Talia Shire Rockista ja John Frankenheimer, mikä on erinomainen ohjaaja, kyllä. Öö, en kauheasti muista, mutta muistaakseni oli kyllä, oli kyllä mun mielestä tiukka pätkä ja, 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 ja. tämä on hieno kasetti, Esseltä video, Valko, valkokylkinen Esseltä, joo, very good, very good, ja sitten klassikoista klassikoin, sikäli mikäli kun puhutaan leikkausmääristä, niin Robocophan on aina kyllä erittäin varteen otettava puheenaihe, kun pu- aletaan puhumaan, niin näistä Suomen ää, legendaarisen videosensuurin suorittamista leikkauksista, eli elokuvahan varmasti on kaikille tosi tuttu, mutta niin kuin tässä on semmoinen torso, että ei ole hyvä tosikaan. Ää, itse asiassa mä en ole ikinä, ikinä henkilökohtaisesti nähnyt tätä, mutta mulla oli joskus aikanaan tota noin, niin toi MTV3 joskus 90-luvun alussa nauhoitettu versio, ja vittu se oli aivan leikattu, ja näin ymmärtääkseni, niin tää on vielä enemmän leikattu kuin se TV-esitys. Eli tätähän oli jumalauta Suomessa elokuvissa, niin kuin jo elokuvissa viisi minuuttia leikattu. Ja sitten videolle, oliko se nyt päälle kymmenen minuuttia, mitä on poistettu. Eli käytännössä kaikki, kaikki puuttuu, ihan kaikki. Mutta tästä tulee ole hauskaa tehdä joskus sitten tämmöinen video video koska niin kuin tässä ei näy mitään. Mutta Robocop on siis aivan, aivan helvetin loistava elokuva. Ja se saa, Suomessa videolla justiin sai kyllä niin kuin erittäin brutaalin käsitteen. Hyi! Jees! Ja sitten, hei, kattokaa tätä. Fred Williamson, The Last Fight. Ai että! Fred Williamson, se on yksi niin kuin mun lapsuuden suosikkeja ollut aina. Mä niin kauan, kun mä olen tätä roskavilmejä kattonut, niin mä muistan, että Fred Williamson, se on ollut aina niin kuin kova nimi. Mä lauta, äijähän on ollut The New Barbariansissa ja kaikissa näissä hyvissä Blackberry-leffoissa, Helapin Harlemissa ja siis toi Black Caesar, niin. Mutta ei se ole vaikka kuinka monessa hyvässä leffassa. Viimeinen taistelu on tässä hienona Nordic-videon julkaisuna. Mutta 
Tässä on myös on se, ai ohjaus Fred Williamson, yes yes. Tässä on myös se hieno piirre, että viimeinen taistelu, tähän on uh, Jesse Crowder-sarjaa, ja kun mulla nyt vihdoinkin on The Last Fight, niin mä iloisena voin selittää, että tässä on kaikki Suomessa julkaistut Jesse Crowder-elokuvat, tai itse asiassa tässä on kaikki Jesse Crowder-elokuvat. Niitähän on tehty neljä kappaletta, joista ensimmäinen on Armoton, No Way Back, huippufilmi. Oikeastaan aina mitä mä muistan tästä oli se, että niin lopussa Fred Williamson ja heitetään kivellä päähän niin, että varmasti niin tavallinen ihminen kuole sitä usea, usea monta kertaa, mutta niin ei, Freddy, se ei, sitä vaan vähän tulee verta vähän nenestä. Joo, no way back. Ja sitten kuoleman ajojahti, The Death Journey, tämähän me katsottiin viime kesänä, kun oltiin matkalla tuolla menossa Kroatia, niin katsottiin siinä bussimatkalla sitten. Death Journey on erinomainen elokuva, siis... Todella, todella teknisesti ja audiovisuaalisesti sun muun ää, tarinallisesti erittäin heikkotasoinen, mutta olihan tässä hieno kohtaus, missä Fred Williamson heittää nice assasinin jun- liikkuvasta junasta täysin kylmäverisestä, koska hän on tosi kova kundi. Joo, kuoleman ajonojahti. Ja, 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 ja. ja sitten... Jumala, ota silmitön viha. Mähän tätä käsittelin viime videossakin, tai tuossa, kun mä puhuin noista Leo Fong-elokuvista. Eli tässä näyttelee Leo Fong, ja todiaan, tosiaan niin Fred Williamson näkyy ehkä 10 minuuttia leffan lopusta. Ja se on niinku hahmon nimi on Jesse Crowder. Siis niinku ei kukaan tervejärkinen puhu näin paljon silmittömästä vihasta, mutta niinku en mä ikinä väittänyt olevankaan semmonen. Mutta siis niinku siinä, siinä on kulkaa nyt. Kuulkaas, kuulkaa, siinä on kaikki Jesse Crowder-elokuvat. Jee! Yeah! Yeah, yeah. Ja sitten hei, kattokaa, Tintorera. Oi vitsi, tässä on meidän harvinaista settiä. En ole ikinä nähnyt missään myynnissä, mutta nyt kiitos vaan sinne katsomoon, kuka myytän, niin ai vitsi, voi jumpe, nyt se on tässä. Suomen 3M, 3M-julkaisu, Saamari sentää. Tää on koma, kovaa kamaa. Mulla oli joku ihme dvd halapis viritelmä Tossa jossain on, mutta niin kuin sit mulla myös on. Katsokaapa tätä. Täältä löytyy Tintorera juliste täältä jääkaapin kyljestä. Näin on. Jes. Tintorera syvyyksien pahoilainen vie. Siit, sietokyvin ääriradat tai saa sinut kauhun valtaa. Ihan mitä haluat. Mutta niin kuin, juu, ehdottomasti kovatasoinen nauha. Ja harvinainen kuin sikapaa. Joo. Kyllä, Tintorera. Yes. Ja hei, kattoka. Ohohoho. Nyt kun oli harvinaisuuksista puhe, niin siinä on Enzo K. Kastellarin pelon kylmät silmät, eli, eli Cold Eyes of Fear. Italo Actioni, oliko 71, jos en väärin muista vuosilukuun, mutta niin kuin saakeli viekö. Tätä en ole kans kyllä ikinä nähnyt missään myynnissä. Missä sitä on ollut? E-marketis. Varmaan vuokralla joskus aikanaan. En ole nähnyt ikinä. Odotan kyllä niin kuin todella innolla. Ja niin kuin takakansiteksti kyllä lupaa tosi paljon. Jännittävä ja hyvin tehty toimintatrilleri, jossa on kaikkia hurjeja takaa-ajoja autolla, väkivaltaisia tappeluja sekä rajojen aseiden räiskettä. Kauniit naiset ja kovanaamasankari Freddy vielä lisämausteena tässä uutuudessa. No juu, mä en kyllä malta odottaa, että pääsen katsomaan kovanaamaan frittiä ja sen seikkailuja ja rajuja tappeluita. Vau. Wow. Oi harmi. Viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisempänä, Mario Bavan, verinen pla- baroni, saakeli Baron Blood. Kyllä, ei vitsi. Tätäkin on jonkun verran etsitty, kyllä. Ja siis kyseessähän ei ole beta, niin kuin tässä kotelossa lukee, vaan niin kuin ehta VHS, joten pystyn sen kaappaamaan nykyaikaisella kokoonpanolla. Saakeli harvinainen kela. Ja jälleen asialla oli muistaakseni, oliko Suomen 3M taas. Vähän niin kuin toi Tintorera. Baron Blood. Uuh. Helvetti sentä, onko mä ikinä edes nähnyt tätä? Siis niinku, okei, Bava nyt ei välttämättä ole ehkä ihan siellä kärkisuosikeissa, mutta niinku onhan niissä oma, oma visuaalinen tyylinsä ja hyvä meininki noissa, että tota noin, niin ihan varmasti, 
varmasti tulen tämän mielenkiinnolla katsomaan. Mutta niin kuin en sen kummimmin, en osaa selittää itse leffasta mitään, mutta siis siitä osaan selittää, että kyseessä on todella harvinainen kasetti, mikä harvoin näkyy myynnissä ja kyllähän tästä useimman kympin saa pulittaa sitten. Joo, erinomainen, erinomainen löytö tämäkin, verinen paroni. Mutta hei, siinähän oli näitä... Näitä oli sitten tämän, tämän kertainen satsi oli tässä, että niin kuin, eikö ole ihan kohtalainen satsi. Jesse Crowder, Mario Bava, Enzo, Verhoeven ja mikä se toi olikaan toi Larry Cohen. Näillä mennään. Ujea. Oh yeah.